Валентина Скульте. Англійська мова для дітей. Але її можуть використовувати всі, хто бажає вчити англійську і знаходиться на початковому рівні навчання. Урок 34 першої частини. Невідомі слова. A palm – пальма. A plant – рослина. To grow – рости. The south – південь. In the south – на півдні. Wild – дикий. A sheep – вівця. Множина цього слова не змінюється. Просто збираємо артикль «е» і залишаємо без зміни. Sheep – вівці. Domestic – домашній. An ant – мураха. An insect – комаха. An artist – художник. Full – наповнений. A sea – море. The black sea – чорне море. To lie – Лежати. A shore – берег. A sea shore – морський берег. Sea – море. Що – берег. Коли поруч стоять два іменника в англійській мові, перший іменник завжди прикладається як прикметник. A sea shore – морський берег. Наприклад, a school – школа. A yard – подвір'я. A school yard – шкільне подвір'я. Some of – Деякі з winter – зима, in winter – взимку, such – такий, evergreen – вічно зелений, who – хто, котрий, який. В нашому уроці зустрічається who, який перекладається котрий, який. Зебрас, вовс, лайонс, Tigers and monkeys. Lesson 34 A palm tree Ants An artist The tiger is an animal The owl is a bird The palm is a plant Пальма – це рослина. Palms grow in the south. Пальми ростуть на півдні. Firs, pines, palms, violets, daisies and roses are plants. Firs – ялини, pines – сусни, palms – пальми, violets – фіалки, daisies – Маргаритки або ромашки. Roses – троянди. А plants – рослини. Zebras, wolves, lions, tigers and monkeys are wild animals. Слово зебра можна промовляти по-різному. Zebras чи zebras. Zebras – це американський варіант промовляння. Зебрус – це британський варіант промовляння, тому що закритий склад, а є правило, що якщо склад закритий і наголошений, буква «і» читається «е». Тому британський варіант промовляння цього слова буде «е». Зебрус. Американський варіант – зібрус. Я своїм учням завжди кажу, вибирайте – який хочете, який забажаєте, як вам зручно. Wolves – вовки. Lions – леви. Tigers – тигри. And monkeys – і мавпи. А wild animals – дикі тварини. Cows, horses, pigs, sheep and donkeys are domestic animals. Cows – корови. Horses, honey, pigs, swine, sheep, wivsi, and donkeys, e osli, are domestic animals, domashni tvarini. Cocks, hens, ducks, turkeys, eagles, quails, and swallows are birds. Zvrniti uvahu na promovljanje slova Birds. Ні в якому разі не можна промовляти 
zvuk ju zami zvuka e birds birthday komu vaško tak promoviti možda promoviti biliš hlboko postavivši jazik birds birthday cox pivni hands kuri dogs kački turkeys indiki eagles orli quails pripilki and swallows i lastivki are birds ptashki butterflies flies bees ladybirds and ants are insects butterflies metelike flies muhi bees bjoli ladybirds sonichka ants murahi are insects are insects являются комахами I have a friend who can draw wild animals, birds and insects very well. У мене є друг, який може малювати диких тварин, пташок і комах. Very well. Дуже добре. He is an artist. Він художник. He has a little house with a garden in the south. Зверніть увагу. Віктор сказала, he has a little house. Це американізм. Британський варіант звучить артикул a. He has a little house with a garden in the south. У нього є будиночок садом на півдні. Little – це не тільки малий, а це також дорівнює нашому зменшуваному суфіксу. A little nose, nosek, a little house, budinochok, a little book, knizhichka. His garden is always full of flowers. His garden is always full of flowers. Jeho sad zavždy napolnený kvitami. Viktor promovlaje always amerikanskim zvučanjem. There are daisies, violets and roses there. Тут звучить зворот there. Необхідно пам'ятати, якщо в реченні є зворот there, ми повинні знайти слова, які відповідають на питання де, обставини місця. І починати переклад таких речень з обставини місця. There are daisies. Violets and roses there. Слово there відповідає на питання де, там. Тому таке речення ми перекладаємо там. Маргаритки, фіалки і троянди. I like to go to the Black Sea. Я люблю їздити до Чорного моря. I like to lie in the sun on the seashore. Я люблю лежати на сонці на морському березі. I like to swim in the sea if the water is warm. Я люблю плавати в морі, коли вода тепла. Some of the plants in the south are always green even in winter. Деякі з рослин на півдні завжди зелені even in winter, навіть взимку. We call such plants Evergreen plants. Ми називаємо такі рослини вічно зеленими.